Halo guys, ketemu lagi di Traveling Tipis-Tipis. Video kali ini diawali ada mas-mas pegawai kafe yang lagi nyapu halaman. Rajin banget ya masnya. Semoga gajinya naik ya mas. Amin. Oh ya, saya sekarang lagi ada di kafe yang vintage banget di Malang. Namanya adalah Cafe Habit. Lokasinya ada di Jalan Lawu, Kota Malang. Dilihat dari bangunannya nih, kafe ini kayak bangunan rumah lama gitu yang jendela-jendelanya juga masih model jadul. Dengan motif kayunya itu agak kusam gitu. Persis kayak rumah-rumah zaman dulu, cuman kalau masalah kebersihan jangan ditanya, di sini bersih banget. Di depan pintu masuk kafenya juga ada sepeda ontel yang dipajang. Kita masuk yuk. Dan ini adalah ruangan pertama, yaitu ruangan kasir. Lampu klasik menghiasi bagian atas, ada lemari tua, dan juga aksesoris lainnya kayak teko atau cangkir-cangkir. Ruangan sebelahnya ada meja bundar yang dikelilingi kursi-kursi warna merah. Di dindingnya banyak foto atau lukisan yang temanya adalah pemimpin negara Indonesia, mulai dari zaman Presiden Soekarno dulu. Ada juga replika perapian model rumah-rumah di Eropa. Atasnya ada buku-buku dan juga senjata yang kesannya itu buat berburu rusa kali ya. Dan ini adalah rusanya udah jadi patung aja. Hihi. Sisi sebelahnya ada lemari lagi yang dalamnya ada barang-barang jadul lainnya. Ruangan sebelahnya temanya masih serba jadul, tapi di sini ada dua meja kotak dengan kursi warna abu-abu. Ada cermin di tengah-tengah dan gak ketinggalan patung rusa lagi. Tema lukisan di ruangan ini ada penari-penari Bali sama bangunan-bangunan kayak kastil gitu. Dan di ruangan ini ada jendela yang bisa melihat bagian odor kafe. Bagian odor ini letaknya ada di halaman belakang bangunan utama. Lanjut ke ruangan sampingnya, ada mas-masnya lagi yang lagi bersihin. Dan di sini temanya masih hampir mirip sama ruangan sebelumnya, cuman mejanya ada satu aja. Dan ada jendela juga yang bisa melihat ke bagian halaman depan kafe. Dekatnya ruangan barusan ada toilet dan kayak gini toiletnya. Ada wastafel di tengah-tengahnya. Terus sebelah kanan atau kiri buat buang airnya. Agak gelap sih emang, tapi cukup bersih. Dari belakang tadi saya lewat samping dan sekarang tembus lagi ke depan kafenya. Oh ya, di depan pintu masuk juga ada beberapa meja kursi kalau kalian pengen makannya itu di sini. Kita masuk lagi yuk. Dan kalau tadi kan dari ruangan kedua, kita ke ruangan sebelah kiri. Sekarang lanjut ke ruangan sebelah kanannya. Ada lagi kursi pakai model L gitu di pojokan yang berwarna kuning. Terus ruangan selanjutnya masih dengan sofa model L tapi warnanya biru. Tiap ruangan pasti ada foto atau lukisan yang dipajang. Dan di ruangan ini temanya adalah toko-toko penyanyi legend. Menurut teman-teman gimana ruangan-ruangannya asik gak buat nongki? Kalau saya pribadi sih lebih suka buat foto-foto aja. Kalau buat nyantep makanan, lebih pilih odornya aja. Yang penting pas nggak hujan aja ya. Ada banyak meja, terus posisinya juga di bawah pepohonan, jadi di sini tuh enak banget. Dan lokasi yang paling enak menurut saya ya di tempat ini. Di sini juga ada tempat buat live music, tapi sebenarnya tempat ini adalah kolam yang ditutup. Bisa dibongkar juga jadi meja kursi yang bawahnya itu air. Terus kalau kalian pengen indoor, tapi nggak mau ada di dalam bangunan utama, ada satu tempat lagi yang bisa jadi pilihan. Dalamnya kayak gini nih.
Gak cuma tempatnya yang keren, tapi menu makanannya pun juga beragam, terus rasanya juga enak. Buat kalian yang bawa anak kecil kayak gini, di sini kan halamannya luas banget nih. Jadi si kecil pasti seneng mainan di tempat terbuka atau sekedar mainan rumput. Mau di dalam bangunan, di halaman belakang, ataupun di depan banyak banget spot yang keren jadi background foto. Jadi nih, kalau kalian pengen ngafe dan cari suasana yang beda, yang vintage, yang jadul, tapi makanannya tetap enak, coba deh ke Habit Cafe ini. Oke, udahan dulu videonya, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah!